ஸோ ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் இந்த சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோக்கும் உங்களை நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் ஸோ யா ஐம் லிட்டில் பிட் எக்ஸைட்டட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரொம்பவே செரிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் ஸோ இதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் சில ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சில ஃபேக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி கேள்விப்படாமல் இருக்கலாம் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தெரியாத பாயிண்ட்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட் இந்த ஃபேக்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டியூஷன் இல்லை நான் பொலிட்டி படிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு எழுதப்பட்ட சட்டம் அண்ட் வேர்ல்டில் இதுதான் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் அண்ட் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப லாங்னா யாருக்குள்ளது ரொம்ப ஷார்ட்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ரொம்பவே ஷார்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் செவன் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்கு அதில் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கீழே கீழே பண்ணியிருந்திருப்பாங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை பேக் ஆஃப் பாரோயிங்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வேர்ல்டில் இருக்கிற மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸோடைய கான்ஸ்டியூஷனையும் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி நினச்சாங்களோ ட்ராஃப்டிங் கமிட்டி என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி நினச்சாங்களோ அதெல்லாத்தையும் தான் இதில் வந்து நம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் சேர்த்துருந்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதை பேக் ஆஃப் பாரோயிங்ஸ்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய மேஜர் பார்ட் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பிரிட்டிஷ் தான் ரூல் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ லாங்கஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் எடுத்திருந்திருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டேர் ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் டிராஃப்ட் அக்செப்டன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இவ்வளோ நாள் ஆர் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிருக்கு டாக்டர் பீமா ராவ் அம்பேத்காரை தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா அவர் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பங்கு யாருக்குன்னா நம்ம அம்பேத்கருக்கு தான் சேரும் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் கிளாஸஸ் அதாவது ரைட் அகேன்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த மாதிரியான நிறைய கிளாஸஸ் கூட ஆட் பண்ணதுடைய இம்பார்ட்டண்ட்டான பங்கு கண்டிப்பாக அம்பேத்கருக்கு தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களுக்காண்டி நம்ம அம்பேத்கரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறோம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி ப பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டது கிடையாது இது ஹேண்ட் ரிட்டன் மொத்த கான்ஸ்டியூஷனையுமே கையால் எழுதப்பட்டிருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டு லாங்குவேஜில் எழுதப்பட்டிருக்காங்க ஒன்று ஹிந்தி இன்னொன்று இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் எழுதினவங்க பிரேம் பிஹாரி நாராயண் அப்படின்றவங்க அண்ட் இதை வந்து அவங்க எழுதின ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்டைல் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ளோயிங் இட்டாலிக் ஸ்டைல்னு சொல்கிறாங்க இதோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் எழுதினது யாருன்னா பசந்த் கிருஷ்ணன் வைத்தியா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ப்ரிஷியஸ் ஆனது அதனால நம்ம இதை ஒரு க்ளோஸ்டு கேஸில் வச்சு தான் பாதுகாத்துட்டு வரும் அந்த ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் ஹீலியம் கேஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஹீலியம் கேஸ் எது கூடிய ரியாக்ட் ஆகாது ஸோ அந்த பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக இப்படி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு மத சார்பற்ற நாடு ஸோ இதை எங்கே சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய பிரியாம்பல்ல சொல்லியிருந்திருப்பாங்க செக்குலர் அப்படின்ற டேர்ம்ல டிஃபைன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ண டைமே செக்குலர் அப்படின்ற டேர்ம் அதில் ஆட் பண்ணலை அதாவது நம்ம மத சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ண டைமே அவங்க ஆட் பண்ண பரல ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி அந்த டேர்மை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறத்துல இருந்து தான் நம்ம ஒரு மத சார்பற்ற நாடாக நம்ம பிரியாம்பல்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பிரியாம்பிள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டேட் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க திஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே ஆஃப் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டூ இயர் பை எனக்ட் அண்ட் டியூ டு அவர் செல்ஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி பிரியாம்பிள்ள கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஃபுல் கான்ஸ்டியூஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் அடாப்ட் பண்ணல சில கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனோட சில ப்ரொவிஷன்ஸை மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஃபுல் கான்ஸ்டியூஷனுமே நம்ம
இதை கான்ஸ்டியூஷனல் டேவாக நம்ம ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா இதே நாள் நைன்டீன் அந்த டைம் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செல்ஃப் ரூல் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிரிட்டிஷ்டே இருந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த நாளில் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம நாம்ளே ரூல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற டி அப்படின்ற டிக்ளரைசேஷன் அன்னைக்கு கொடுத்ததுனால இந்த நாளை பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பர்பஸ்ஃபுல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் எயிட் ஷெடியூல்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போது நம்ம ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டுட்டு வந்த எக்கனாமிக் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி அந்த ரிசர்வே அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்தோன்னா ஒன் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நிறைய கிளாஸஸ் சப் கிளாஸஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கிளாஸஸ் சப் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ் எயிட்டாக இருந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டுவெல்லாக இருக்குது டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது அண்ட் இதை பற்றி சொல்லும்போது இந்த ஆர்டிகல்ஸ் பற்றி சொல்லும்போது நிறையா பேர் நிறைய கவுண்டிங் சொல்கிறாங்க லைக் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இவ்வளோ இவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டோன்னா ஸ்டில் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நான் இதை படிக்கும்போது சரி இது ரொம்ப பெரிய டிபேட்டாகவே இருந்தது லைக் எவ் எவ் எவ்வளோ கான்ஸ்டி எவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் 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 ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்டிங் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஆட் பண்ணி அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அப்போ வாட் இஸ் த ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ்த் ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அப்படி ஒரு ஆர்டிகல் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம எல்லா ஆர்டிகல்ஸையும் சேர்த்தனா த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குதுன்றது தான் மீனிங் நம்ம தனியாக ஒரு கிளா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கோமே தவிர அதை தனி ஆர்டிகலாக நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக கான்ஸ்டியூஷனில் ஸ்டில் நான் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குது சப்ஜெக்ட் டு லாட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் நம்மளுக்கு நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஹிந்தி ஹிந்திக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க And எயித்து ஷெடியூலில் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் அஃபிஷியலி ரெகனைஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அண்ட் அந்த ஷெடியூல் எயிட்டில் மென்ஷன் ரெகனைஸ் பண்ண டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸில் இங்கிலீஷ் இருக்காது ஆனால் இங்கிலீஷ் நம்ம ஸ்டில் தென் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இங்கிலீஷ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணி பண்ணினதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கமிஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் ஸோ ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா கூட ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ்ன்றதில் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கான்ஸ்டி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஒன்று நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அண்ட் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி நம்ம நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் யூஸே பண்ணாத ஒரே எமர்ஜென்சி ஸ்டில் திஸ் டே அப்படின்னா அது ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ம